奶奶，有鬼子！在哪儿？那里，快点！哎，奶奶，那不是我们寨子的人吗？石头，你马上回寨子，告诉你顺子哥他们，就说咱们寨子的人被日本鬼子抓走了，叫他们赶快来救人。奶奶，那你呢？奶奶在这守着，你腿脚快，赶快回去报信儿。快走啊！下车检查。着急赶路，这个女人是山本将军的重要犯人，不能耽搁。这个女人在哪里抓住的？我们只负责运送，抓人的事不是我们的事。人既然已经抓住了，我们为什么没有收到撤回的命令？我哪里知道？嗯，放心。
很快就会上来。走，咱们先等山里躲躲。走孙子哥，你说，怎么总是你先逼我发现猎物啊？翠兰，我跟你说过多少次了，好的猎手啊，不光只是眼睛看，耳朵听，鼻子闻，最重要的是会观察。哪条路多了堆粪便，哪棵树多掉了树叶，你都得观察的清清楚楚。我知道，你是跟我说了好多次，可我就是记不住。那你说怎么办？看到这林子没有？只要你把心啊放到这里头，用心的去看，你就学会了。嗯。嗯。哎，施大牛，一定是他打了什么大的猎物，让我们去帮忙呢。不对，放箭的方向是虎跳寨的猎场。快走，大牛有麻烦。我们整个少将的战士，都为天皇陛下尽忠了。这些人虽然都穿着我们的军服，但他们的武器却不是我们的知识装备。我们得到的情报是正确的，有一支执行任务的八路，要护送一个女人从我们这里经过。这个女人对我们至关重要，我们一定要活着将她抓回来，在附近的山上严密搜索。只要是年轻的女人，都抓来，尤其是要注意这个年轻的女人。山里的太阳喽，嗨，还唱上了。嗯，这就是让你既听见又看见，这是我们的猎场。你在这儿打猎，必须东西得归我们。你这个长脚怎么说话的？哎，这只麂子分明是在我们石门洞猎场打中的，只不过是受伤跑到你们这儿的，对不对？对。等会儿。你们可别忘了，这可是老祖宗的规矩。各寨都得守好自己的猎场，不能越界捕猎。没话了吧？啊！对对对，枪！好！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！那边跑！ Thank <laughs> you. 
有人吗？有人吗？好像没有人。咱们这一打惊动了鬼子，看来乔装成日本人是不可能了。这鬼子好像知道我们要走这条路。我也是这么觉得，感觉他们就是冲着我们来的。难道情报泄露出去了？不排除这个可能。大路走不了了，让小路吧。好，咱们上山。嗯。张伟军，咱们分头搜索。嗨，走！快！快身上是有任务的，如果你不走，那么多兄弟都给你挡子弹，他们的牺牲都白费了。就是因为这么多人为我牺牲了，我才不能一个人走。你。
，今天是猎王类最后的一场比赛，今天的获胜者将是青龙山新猎王，新猎王。将获得这把猎王刀，他就可以号令整个青龙山。今天的最后一场比试，还是我们猎户最擅长的陷阱设伏，谁能通过对方的陷阱，并能拿到树上这个花球，他就是胜者。他就是新猎王、啊！狮子必胜！狮子必胜！狮子必胜！狮子必胜！狮子必胜！狮子必胜！狮子必胜！狮子必胜！狮子必胜！狮子必胜！狮子必胜！狮子必胜！狮子必胜！狮子必胜！狮子必胜！
，这两个人跑得也快。这黑马行啊，是不是偷偷练功啊？这叫不分伯仲啊！哎哎哎哎哎哎哎哎哎新一代的练王是吴永顺。行吧，是啊，我们又没当过兵，也没打过仗，那太危险了。那我们的亲人怎么办？顺子哥，你就拿个主意，咱们才能把咱们的亲人给救出来。顺子哥，就你一句话，能救人就救人，救人，救人，救人。每天看着日头升起、落下，看着天上刮风下雨，我就觉得生活的特别踏实。这大山、这林子，就是我们的家，而你们，就是我的家人。可是现在，有人要抢我们的家，抢我们的家人，你们说，怎么办？拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！新烈王吴永顺，谨遵祖训，守土护林，保家卫民。今日一举，杀我同胞，抢我族人。吴永顺不敢忘记烈火之灾，我已带领大家救回同胞，救回同胞，救回同胞，救回同胞，救回同胞，救回同胞，救回同胞，救回同胞，救回同胞，救回同胞。一定会有日本鬼子撵我们，到时候打他个措手不及。好，顺子哥，你一定要好好的回来啊。嗯，大牛，带几个人跟我走。啊，大家听好了，一定不要慌，就跟平常打猎一样，把日本鬼子当成野猪，知道吗？知道。走，顺子兄弟，大家快点听好。以前打过仗吗？没有，就当做是一场狩猎吧。
。贞子，我已经找人打听过了，咱们的人就关在这个牢房里。鬼子的防守特别严，得先把他们引开。那好，就按我们商量的办。失火了，慌什么？火势大吗？还不知道。你带人过去看看，如果火势大的话，就把那个女人转移走。是。等等，难道是有人劫狱吗？啊！你马上集合队伍。是。
，就是那大小姐吧。大牛，好，鬼子马上就会追来，留下几个人共拦住他们。好，秃子，先把人带回山上，记住，别回石门洞，先到仙人岭躲躲。好，跟我走，快，快，快点，快，快，快走，快。哎哎，就留这么几个人吗？人多不好行动。哦，大小姐，你身体虚弱，先跟他们上山吧。不用，我要和大家在一起。我不能让你再有任何的闪失了。我说了，我要跟大家在一起。先确定位置，然后一枪毙命，就像打猎。哎！我的乖乖，准在射的哥，这鬼子的鸟铳还挺好用啊。鬼子的重武器一定在后面，到时候我们谁都走不了，只能等敌人来给我们收尸。相信我。顺哥，大娘，撤退，走。大家撤退。说他们了，我这腿啊都快溜细了。鬼子不熟悉地形，多兜几个圈子才能甩掉他们。好了，兄弟们
大家回寨子吧。哥几个，再坚持一下。哎，我们回家了，你们还跟着吗？啊，是啊，顺子兄弟，多谢你救了我家大小姐。啊，谢谢各位大舅，后会有期。啊、等等。等一下，嗯，这青龙山九转十八弯的，山挨着山，岭挨着岭，别说你们外乡人，就算我们本地人都有迷路的可能。我看这样吧，先跟我们回去，好好休息，休息好了之后，我派人送你们下山。别琢磨了，回去歇歇脚吧。啊，这样也好，给你们添麻烦了。别这么说。哎哎！报告阁下，那些人好像消失了，一点踪影也没有。阁下，这里地形复杂，超出了我们的想象，不如先回县城。再从长计议。打了这么多年的仗，连对手都不知道是谁，还真是头一次。撤退吧。嘿。阁下，我找当地的人问过了，这个叫鸟铳，是中国民间一种古老的狩猎武器，通过点燃火药，激发铅弹，从而射杀目标。你是说？那天劫走犯人的那伙人用的就是这个东西。是的，这把枪就是我们在山上追击敌人时捡到的。哼，你管这个东西叫枪？我没记错的话，这个东西几百年前就有了。我的曾祖父好像就有一只。我们在青龙山遭遇阻击的时候，那伙人是不是也用这种东西？是的，阁下。他们好像是一伙的。从我们受伤士兵的伤口分析，就是被这种东西打伤的。到底是干什么的呢？他们惯用于刀和弓，出手很快，射击精准，瞄准的都是要害部位，并且他们惯于丛林作战，善于奔跑和隐藏。我们分析，极有可能就是当地的猎户。猎户？对，青龙山的猎户。青龙山的猎户。你准备集合队伍，明天一早出发，彻底扫荡青龙山。如果连猎人都敢反抗皇军的话，那我们大日本帝国的军队还有什么颜面打赢这场战争？报告阁下，前面就是青龙山，山路崎岖狭窄，只能徒步前进。全体下车，徒步进山。嘿，全体下车，徒步进山。
林子里打猎了，说啊要送猎王一块大礼，叫咱们甭等他了。哦，长小，哎，你咋来了？这是给猎王的礼物。我知道，吃饱了没？吃饱了了。哎，回去吧。慢点啊。好，回来了。哎呦，孩子回来了。快过来，快过来。我们有糖吃，我们有糖吃啊。谁给你们糖啊？这个人，嗯，他给。嗯。火盆日子过得红红又火火。好，好，好，好，慢点。你看，这是你掉的吧？还给你。嗯，谢谢。嗯，老坤，小金带了。山清水秀。中国有句话，叫做“靠山吃山，靠水吃水”。既然你们是猎人，那就应该恪守本分。怎么可以跟皇军作对，跟八路搅在一起？八路在哪里？什么八路？九路的？我告诉你，我不知道。你是这里的头领吗？在我们青龙山，能称为头领的只有我们猎王。猎王，哈哈哈哈猎王在哪里？你们永远别想见到我们猎王！你们快走吧！快走吧！快走吧！快走吧！走！快走！快走！走！快快快！走！把这里给我烧光！烧光！
。今日乃列王吴永顺与王翠兰成亲之日，燕二人皆无直系长辈，族中老者皆以代表，列位高堂之位，典礼现在开始。击<笑>败天地，二拜高堂，接棒，三拜。快点，出什么事了？快走。杀进了寨子。啊！寨子现在怎么样？烧了，全都烧了。黑子现在人呢？看这小鬼子不好冲去了。兄弟们，带上家伙跟我走。列王请安，黑子我们的祖先，自落户青龙山以来，向来是以打猎为生，自给自足，很少与外界往来。这各中的详情，众所周知。历任列王，都不敢违背祖训。可是，大家有所不知啊，每任列王，除保家安民之外，还另有他人。广纳当今世上各种先进之武器，加以收藏。一则遇荒祸之年，以备不时之需；二则如有强敌来犯，我们不至于兵器之处落败。故而，这里是我们青龙山历代祖先心血之所系。还有这些，是我们青龙山先辈们抗日外辱所用之盔甲战袍，保留至今，殊为不易呀、啊
。顺子，你过来。你现在已经是烈王了，老朽本想将烈王刀传与你，这兵器库的详情原委，晚些时候再慢慢告诉你。可是，近来青龙山连遭不测，今日老朽破我组织，当着众人之面，将此等圣物取出，交付于你，望你能妥善使用，不要辱没了先辈的名声。老流氓，相信我，我绝不辱没祖先，绝不辱没烈王的称号。今日，日本鬼子杀我村寨，杀我族人，从今以后，就是与我青龙山有不共戴天之仇。我吴有顺对天发誓，此仇不报，誓不为人。休息一下再走。是。停止前进，原地休息。嗯。伤亡人数统计出来没有？死亡两人，轻伤四人。对付这些手持棍棒的野人，我们居然还有伤亡，这简直是耻辱。中佐阁下，这些人一直生活在山中，确实难以对付。不过这一次，他们受到重创，应该不会再有实力和我们作对。嗯，这几个八路应该还留在山里。当我们再次进山的时候，一定要把这些八路和野人统统杀光，一个不留。非常模糊，他们好像都是拖着腿走路，应该很累了。离咱们大概多远？顶多七八里。我们必须要赶在鬼子下山之前截住他们，要让他们出了山，这仗可就不好打了。山路狭窄，骑马不方便。我看这样，我和大牛，我们先出发，绕小路，设法截住鬼子。好，算我一个。还有我，我我我我我我也去。顺子兄弟。你们几个势单力薄，太危险。我看还是我们一起行动吧。来不及了，人多反而更慢。走，去了。你带领大伙儿从这条小路绕到卧龙桥，那里是鬼子下山的必经之路。如果我没算错的话，我们应该能在鬼子到达卧龙桥之前截住他们。你们在那儿多带一些炸药，在那设伏。等我信号，我们给鬼子来一个前后夹击。我不，我要跟你在一起。不行，国王不熟悉地形，你负责带队。
，要不要大家休整一下再走？这里离山下还有多远？沿着这条路再走几里，就是卧龙桥了。过了卧龙桥，就算下山了。到了山下再休息，继续前进。嗨，继续前进。场的陷阱都是现成的，稍加伪装就行。到，长脚、兔子，你们两个过去帮忙。好，好，丹牛，待会儿跟我走。好，有你们两个行吗？没问题，我俩把鬼子引过去。快去，走。把炸药埋在哪儿？桥下呀、啊，桥下。这座桥有整块的青石建成，如果把炸药埋在桥下，爆炸当量不够，根本起不到杀鬼子的作用。还都没炸呢，你怎么知道炸不死鬼子？啊？再说了，这是我顺子哥交代的，可你顺子哥并不懂炸药啊。相信我，我们将一部分炸药放在桥面上，上面有茅草覆盖。放桥上？<笑>你以为鬼子傻呀？我知道鬼子不傻，所以他们一定会分出一队从河里走。你看，这儿的河水不是很深，但水流很快。他们要想过河的话，速度就得慢。我们，我们就埋伏在对岸。这样桥上桥下都在我们的火力范围内。另外，鬼子强行进攻时，一定会有重火力掩护。你看那儿，日军一定会在那个高点设置重机枪。我们把剩余的炸药放在那个地方，等他们来了，要是设置重火力的话，我们就可以过端了。那鬼子要一定从桥上走呢。桥上有炸药啊！好了，大家开始行动吧。你们三个到那边去，其他人跟上。走走,走，大家抓紧时间，快快快！
格鲁法坤，迅速赶到卧龙桥，快，快，快走！这是谁的主意？桥中间放稻草，鬼子肯定知道这儿埋伏。快枪，拿刀扔了。好。哎，等一下，是我的主意，我已经来不及解释了。大牛，黑子，你们俩现在到山上去找翠兰，隐蔽起来打埋伏。你跟我走。小看这帮野人了，原来刚才发生的一切，都是为了在这里等我。不过，猎人他终归是猎人。阁下，为什么这么说？猎人只懂打猎，可我们是职业军人，我们打的是战争，而决定战争胜负的是实力，而绝不是这些狩猎的小把戏。那现在怎么办？他们一定是在对岸的树林里等着我们上钩。张国川，在制高点安排火力掩护，用火力压住敌人，先派几个人过桥，其他人注意警戒。阁下，桥上会不会有陷阱？只是烟雾而已，执行吧。嘿，上，制高点。鬼子上桥了，我在桥上的草堆底下买了炸药。
，我们一定会帮你报仇的，一定。怎么了，顺子哥？咱们找到他们之后，怎么把他们送出去啊？先找到人再说吧，总不能让他们在青龙山上被日本鬼子抓到。你们俩快点儿，咱们还不知道他们俩在哪儿呢。走吧。这点哪有什么八路啊？哎，五幺五封什么山呀？这荒山野岭啥都没有。哎，去哪儿啊？上山，上山，单子里什么东西啊？呃，都是一些杂货，哎，送到山里去换点东西。没看见告示吗？封山了，任何人不得出入。回去吧。哎，老总，老总，行了、哎，要钱干什么？老总，哎，行了，老米啊。嘿，行，过去吧，快点啊、哎！谢谢老总，谢谢老总，谢谢老总啊。快点吧！哎呀，哎，慢点儿。国帮他们，我们走的这条路没错。丹鸟，走，走。啊！哎呀！站住！哎，老总，老总，两位，我们是山上的猎户啊。封山了，回去吧。老总，老总，媳妇儿，你先下来。老总，这可不行啊！你看，我媳妇儿她得了疾病。我们山上的郎中看不好了，让我们赶紧去县里治。不行，太君有令，封山了，任何人不得出入。哎，去吧，回去吧啊！老总，老总，给条活路啊！给条活路，过去吧。哎哎哎，谢谢老总，谢谢啊！谢谢。太君来了，太君。壮过身来，壮过身来。
安排这两个东西给我，让我毁了他，我们就是死了，也不能落在鬼子手里。他们得不到任何东西。你是说？没错，我就是你的命运。我怎么没想到？你们两个，我不来找你们，真打算一辈子待山上。顺子，你们来的太及时了，我以为我们俩要死在这儿了呢。想死可以，别死在青龙山上。啊，走，哎，来，走。哎，大小姐，你怎么了？大小姐，大小姐，怎么了？去了，到。哦。是蛇毒。哎，你干嘛呀？子龙，别捣乱，人命关天的事儿。这样只能暂缓。想清除他身上的蛇毒，必须得找到青龙山上一种独特的草药。事不宜迟，我们快去吧。大牛，郭豹，走。来，大小姐。爬上去过，你不要命了，顺子，我来。好了，别说了，打仗你是行家，这你可不行。去了，咱们青龙山的人有可能见死不救吗？要眼睁睁的看着他死，我办不到。和他说话，别让他睡着了。孔梅，孔梅，大牛，好，行行，我去啊，等我下来人走。没事，让你这么一喊，吓一把就吓去了。你烦不烦啊
，知道了，先救人好吧？就是，人都快死了。感觉好多了，没有刚才那么疼了。行了，这口气缓上来了，我去给他弄点水去。啊、谢谢谢谢。我顺子哥为了你啊，差点从悬崖上掉下来，连命都快。去了，说点别的吧。顺子，谢谢你。你没事就好。冠军，我们还是通知中佐阁下一声吧。八个，他们受伤了，现在走不远。如果你现在回去汇报，会贻误战机的。追，嘿，追！快点，快！为什么不早告诉我？苏军中尉他不让我通知你。滚！等等，马上集合队伍，嘿！嗯，哎，有口酒就好喽。有你们在，<笑>我们就再也不用饿着了。这青龙山提供了我们所需的一切，这大山。养了我们的祖祖辈辈，所以，我们更不能让他落到日本人手里了。我们中国地大物博，日本人就是为了要抢占我们的土地、森林、矿产，还要奴役我们的人民。如果我们四万万同胞都可以携起手来的话，还怕打不跑日本人吗？我们只是猎户，这些事情跟我们没有关系。兵分两路，翠兰、大牛，你们护送虎梅到虎头镇。国邦，我们去断龙崖，把鬼子引开。哎，你骗谁呢？断龙崖那边是死路
。哎呀，崔老二，你别拧了，这意思就是让你去叫上黑子过来给鬼子后面来一枪。哎，打鬼子的事儿我得跟你去啊，这事儿交给你了。啊，崔兰，告诉黑子，多龙牙会合。走，你们俩小心点。哎，你再走，快快快快快，走。三人一队，前进搜索。嗯。这么好追，啊！拿了，拿了，让你小子睡会儿。在那边，站住！不动，站住！这次哥关门，我偷了老火了，准备打了。来人！后边的，快打呀、啊！大小姐，你走快点儿！我是说呀，去晚了真怕耽误事儿啊！啊，哎，等等，翠兰，你要不先别管我了，你先去找黑子他们报信去吧，我在后面慢慢跟着你。哎，这可是你说的啊！救人要紧，晚了怕来不及了。哎呀，算了吧，我还是带着你一起走吧。顺子哥交代的，你说你又不认路。万一你在这里边迷了路，我担待不起。要不然，咱们前面歇会儿啊。来来来，翠兰，你身体够好的，走了大半天，你连大气儿都不带喘的。这点小事儿算什么呀？我们成天都在这山里钻来钻去，这点本事再没有，那就饿死喽。哪像你们这些大小姐啊！哎呀，干什么都有人伺候，吃饭有人端碗，睡觉有人铺床，这要是出门，还得坐着轿子让人抬着走，哪还有你说的那么夸张啊
黑子说的。哎，翠兰，嗯，我问你啊，你们在山里传递消息的时候，都是用走路的吗？啊，那难道还用飞的？那你们要是遇到紧急情况，怎么办啊？嗯，距离近的就吹口哨，距离远了就。哎呀，乖乖，我怎么忘了放响箭了？哎呀，我这猪脑子我！啊、这就是断冷鸭，只要天一亮，鬼子就没有任何顾虑。但我们恐怕就……黑子会来吗？会，他一定会。我就怕我们的子弹坚持不了那么长时间。没事，我还有板斧呢。但愿用不上。姑宝，嗯，你枪发好，到上面的悬崖上，居高临下，打他个出其不意。来，我的枪你留着，你留着必我有用。我和大女王在后面掩护你，快去。行啊，身子。好，你们两个注意隐蔽。嗯，哎，那咱们去吧。顺德哥，嗯，我用火撞。没事，是顺子哥，他被鬼子给围了。在哪儿？他们在断龙崖那边。我猜黎国邦也在吧？哎，你不是走了吗？怎么还在山上？哎呀，他们迷路了，我们去接他们，结果遇见了鬼子，顺子哥就把鬼子他们引到了断龙崖，让我们来报信儿。明白了，上次黑子哥叫你们别去，你们就是不听，结果出事了吧？我就知道。有您二位在山上，哼，没好事儿啊！哎，我说你们两个大老爷们儿，怎么跟娘们儿似的？到底去不去啊？去，当然去。但我救的是我兄弟。我知道你们对我有误会。这样吧，不管怎么样，我答应你们。离开青龙山，这可是你说的啊！走，叫人。哎，等会儿，你走了，他怎么办啊？我也去啊！哎，你这腿伤还没好，你就别去了啊！来，两个人，把这娘们拉回石门洞。是，走，叫人去。哎，孔明姐，请回吧。
翠兰奶奶就是被他杀害的。翠兰。顺利，兄弟，该走了。鬼子的援兵马上就要到了，撤！撤！走知道咱那天杀死那小鬼子是谁吗？管他是谁呢，没一个好东西。就是那天放火烧咱们寨子的那个松井他儿子。真的？真的，有人在县城打听到了。哎，现在整个青田县都传开了，说那个松井正在给儿子张罗丧事呢。你知道在哪儿吗？好像是在县城的日军司令部。这仇报了，你不高兴吗？只要这老家伙还活着，这仇就不算报了大家请留步吧。逃扰多日，又承蒙大家细心的照顾，不胜感激。以后有缘的话，我们一定会再相见的。呃、再见啊<咳>！好了，大家先回去休息吧。啊！哎，顺子哥，你快点回来啊！顺子哥，顺子哥，怎么了，长久？黑子，黑子不见了。啊！什么？怎么了？怎么回事？黑子不见了，什么意思？本来约好今晚进山跟他打猎去呢，结果我左等右等，人没来。一进屋才发现，狩猎的工具全不见了。他会不会一个人去了？他自己一个人狩猎倒是尝试，可是从来不带火器啊。这次连火器都带上了，我就想，昨天晚上喝酒的时候就嘟囔着：“小鬼子长，小鬼子短的。”他会不会找小鬼子报仇去了？啊！那咱们赶紧找找去吧，啊，快找找！大家先不要慌，我想黑子应该还在山上。正好，我要送孔梅他们下山去，顺便到县城去看一看。大家带上家伙，附近找一找。好，好，好，走
咱们先回去拿家伙，哎，走走，快走。等等，黑子一定是一个人去日本人那寻仇去了。你自己心里清楚，你是要去救他。这一次你可猜错了，黑子人还在青龙山上。你骗得了别人，你骗不了我。黑子自尊心强，复仇心重，他一个人带着武器上山干什么去了？如果我没猜错的话，他已经到县城了吧？顺子兄弟。这闯鬼子的驻地可不是闹着玩的，就算你们两个联手，就是有九条命，您也回不来呀。你现在一个人去，失去了丛林作战的优势，你在鬼子面前真的什么都不是。我非去不可。我听说书的人说过，是为知己者死。如果黑子真的去找鬼子报仇，也是为了虎跳寨的兄弟，我就更加不能见死不救。为什么不带着兄弟们一起去？这几次的战斗，山上的猎户死伤太多，要他们再跟着我去玩命，我于心不忍。好，我跟你一起去。哎，不行，不行！大小姐，您不能去，老爷还有事儿在家等着您呢。空梅，国王说的对，这座鬼子屠村那一刻开始。我们青龙山跟鬼子的恩怨，就跟你无关了。再见。我们就这样丢下顺子不管了吗？空梅，你想清楚，我们身上的任务，比你我顺子，以及山上任何一个人的生命都更重要。我明白，只是你就这样让我丢下顺子一个人离开，我做不到。你是不是喜欢顺子？顺子帮了我们多少忙，你我心里都清楚。他现在有难了，我们就忙着回城里完成自己的任务，你觉得合适吗？我完全理解你的心情。顺子也救过我，我也不愿意他一个人去救黑子。可是我有责任保护你，我绝不能拿着你的生命去冒险救别人。如果你执意要这么做
，我只能认为，你是对自己的不负责任，以及对我们任务的不负责任。你说的有道理，我们继续赶路吧。就是野人，只是太蠢了。招呼他。一，呵，呀，一，呵，一，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，
子了，明天就可以回国了。呃，作为宋庆家族的骄傲，你会被安放在家族的墓地里。你放心，这场战争必然以我们大日本帝国的胜利而告终。到时候，我再去看你。也不知道黑子去哪儿了，你说，他不会真的找日本人报仇去了吧？那他得一根筋到什么程度啊？要我，我肯定不去。啊，那鬼子那么多人，哪打得过呀？哎，看见猎王了吗？顺子哥啊，啊，没见着，还没回来。啊。哎呀，行了，大伙儿都回去歇了吧。哎哎，好。大牛哥、崔兰姐，早点休息啊。好了好了，崔老二。回去歇了吧，歇什么呀？人都没回来呢。你说说，他干嘛非得去送啊？人家自己有腿有腿，不能自己走啊。这可倒好，送两回了还没送走呢。哎呀，行了行了，多晚了，让大伙儿都听见。嗯，我跟你说啊，以后再有这种事儿，你就找你大牛哥帮你办，把他们全都引狼窝那，让狼把他们给丢了，谁也找不着。你这叫马后炮。长脚到石门洞来报信，说你带着火器出门，都知道你打猎不带火器的，我就猜到你一定下山找鬼子报仇了。算你小子聪明，怎么样，还能走吗？死不了就能走，你呀。鬼子来了，快走！你走吧，我走不了了。你一个人能跑得了？留下来，我们两个人全得死。记得小时候听说书的人说过：“士为知己者死。”要我丢下你，我怕不到。走，顺子，顺子，听我一句劝，青龙山不能没有你，也不能没有你。真想不到，咱们这次还真走不出去了。
长真行，闯了鬼子的驻地，还能活着回来，啊！没有你们的帮忙，我们谁也活不了。顺子，这黑子尸体太多了，你们得马上回寨子。一起走吧。不行。附近的鬼子还会再回来的，这里让我们来应付。你快带黑子走吧，要不然白拼命了。谢谢。他们这样的人不加入我们的队伍，真是太可惜了。鬼子追上来了，绝对不能让他们抓到顺子，得想办法引开他们。这样，你先在附近找个地方隐蔽起来，我把鬼子引开，再回来找你。小心点。
是荒山野岭的，你喊破喉咙也没人来救你。哎呀，兄弟们，我们这回可是赚大发了。啊，还是个如花似玉的小娘们儿。你是谁啊？你别怕，我慢慢的告诉你。我呢，就是青龙山姚三爷手底下的第一把快枪手，江湖人送绰号“白手虫”，就是我。姚三爷是谁啊？啊？姚三爷，你都没听说过？那你就不是本地人，来，让爷来摸摸，来，来，哎呦，哎呦，哎呦，你就别用劲儿啊！我跟你说啊，我们这个网啊，就是你越用力呢，就抓得越紧，越紧呢、啊，它，它就越疼，疼在你身，它它它疼在我心。<笑>把它给我抓了，好嘞。我说把这美人给我抓了，两个他娘的一对笨蛋！虫爷，这兔子被套住了，抓住没？给，哎！哎呦哎呦！别动！我看我看！哎呦，好啊！虫爷，不知道谁在这儿下的套子，差点把我们弟兄俩给办了。对，是啊。谁他娘能在这儿下兔子套啊？肯定是那帮不知死活的猎户约见下的。行行行行，不管那个，不管那个，走走走，走。跑啊？怎么不跑了啊？哎，这肉少说也得有两斤吧？还是想吃吗？哎，想吃。饿吗？饿啊！一会儿把那肉票交给咱姚三爷，想吃什么吃什么。哎，人呢？肉票呢？不是啊，这。那肉票哪儿去了？还吃啊？你吃啊？啊吃！赶紧给我找去，找去！婶儿，你你你你你你你你你！我怎么带你们这两个废物呢？孔梅，孔梅，孔梅。孔梅，跑哪儿去了？到山下以后，你想办法进城，到城里找到皇家老店，店里的掌柜叫老全。皇家老店的老全。真低估这小娘们的能力了啊！